প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব ফুসফুসের রোগ যেটিকে আমরা বলছি ইন্টারস্টিসিয়াল লাং ডিজিজ এই কঠিন রোগটিকে সহজ করে বুঝবার জন্য বুঝাবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিও উপস্থিত আছেন দেশের খ্যাতনামা একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ উনিশশো একাত্তর সালের মার্চ মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এফ ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টার্নাল মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত স্যার আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমন্ত্রণ দেওয়ার জন্য এনটিভি দর্শকদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার এই যে ইন্টারস্টিসিয়াল লাং ডিজিজ ফুসফুসের অনেক রোগের কথা কমনলি সাধারণ মানুষও জানে এর শ্বাসকষ্ট অ্যাজমা সিওপিডি এবং কি ক্যান্সার বা অনেক জটিল রোগ হয় পানি জমা পুজ হওয়া ইন্টারস্টিসিয়াল লাং ডিজিজ বলতে ফুসফুসের কোন কন্ডিশন বা কোন রোগগুলিকে বুঝিয়ে থাকেন নামটার মধ্যে আসলে সম্পূর্ণ ডিজিজটা অন্তর্নিহিত আছে আসলে ইন্টার স্টেশিয়াম তার মানে আমার যদি ফুসফুসটাকে আমরা যদি ধরি তাহলে কতগুলো টিউবওয়েল আছে যেগুলো দিয়ে শ্বাস নালি শ্বাস চলে যাচ্ছে আবার তার ভিতরে থাকে আপনার আঙ্গুরের থোকার মতো কতগুলো অ্যালভেলায় থাকে যেটার ভিতর দিয়ে গ্যাস এক্সচেঞ্জ হয় তার মানে আমার শরীরে খাবার হজম হওয়ার পরে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হচ্ছে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড ফুসফুস বের করে দিচ্ছে এবং শরীরের দরকারের জন্য সেই অক্সিজেনটাকে নিয়ে নিচ্ছে তার মানে অ্যালভেলায় আঙ্গুরের থোকাটার মধ্যে এটা হচ্ছে তার মানে আঙ্গুরের থোকার যখন ডিজিজ হয় সেটা একটা ডিজিজ আমার এয়ারওয়েড যখন ডিজিজ হবে তখন আমরা অ্যাজমা বলি সিওপিডি বলি বিভিন্ন রকম ডিজিজ হয় তার মানে এই যে আঙ্গুরের থোকাগুলো থাকে তার মাঝখানে একটা স্পেস থাকে যেটাকে আমরা বলি ইন্টারস্টেশিয়াম যখন ইন্টারস্টেশিয়াম লাং ডিজিজ হয় তখন মেনলি আপনার ওই ইন্টারস্টেশিয়ামটাকে ইনভলভ করে অবশ্যই সাথে অ্যালভেলাই প্লাস রেসপিড ট্রাকটাও কিছুটা ধরে যাচ্ছে তার মানে ওই ভিতরে যে সাপোর্টিং যে স্ট্রাকচারটা যেটা অ্যালভেলাসে সেই জায়গাটাকে মেনলি টার্গেট করে এই রোগটা হচ্ছে এখানে সাধারণত এখানে কি সমস্যা হয় বা এই যে ইন্টারস্টেশিয়াম যদি আক্রান্ত হয় সেই ক্ষেত্রে একজন মানুষ কি প্রবলেম ফিল করবেন আচ্ছা এই ইন্টারস্টেশিয়াল লাং ডিজিজকে আসলে আমরা যদি বলি এটিএস বা বিটিএস আমাদের ব্রিটিশ সরাসিক বা আমেরিকান থরাসিক সোসাইটি বিভিন্ন গাইডলাইন আছে ক্লাসিফিকেশন আছে তো এটা একটা কঠিন ক্লাসিফিকেশন আসলে একটা তো আমরা সচরাচর যদি মনে রাখতে চাই এই রুগীগুলো আসবে শ্বাসকষ্ট নিয়ে যেগুলো কমনলি আমরা ভুল করে থাকি সেটা হচ্ছে অ্যাজমার সাথে ভুল করে থাকি সিওপিডির সাথে ভুল করে থাকি যেটা হচ্ছে সিগারেট খাওয়ার জন্য যে শ্বাসকষ্ট তার সাথে ভুল করে থাকি যেটাকে সহজ ভাষায় বলে ব্রঙ্কাইটিস বা এমফাইসমার সাথে ভুল করে থাকি তাহলে যে রুগীগুলো শ্বাসকষ্ট হচ্ছে আমাদেরকে একটু মেটিকুলাসলি দেখতে হবে তার আইলডি আসে কি না নাম্বার ওয়ান এই রুগীগুলো আপনার কতগুলো ইন্ট্রিজিক ফ্যাক্টর বা এক্সট্রিনজিক ফ্যাক্টর যেগুলো স্টিমুলাই থাকে যার অ্যাগেনস্টে হয় একটা হতে পারে ইডিওপ্যাথিক কোনো কারণ নেই আর একটা হতে পারে কারণ আছে আমরা যদি সহজ ভাষায় বলি কারণ নাই নাই কারণ আছে মানে শরীরের ভিতরের কিছু কারণ বাহিরের কিছু কারণ এখন আমি যদি মনে করি যে সিমেন্ট কারখানায় কাজ করি আমি যদি বালু নিয়ে কাজ করি আমি যদি আখের কাজ করি তুলার কাজ করি তাহলে এইসব রিলেটেড কিছু রোগগুলো হতে পারে আচ্ছা আমার হতে পারে যদি মনে করি শরীরের মধ্যে কিছু রোগ হয় যেমন কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ আমরা তো সবাই জানি বিভিন্ন ধরনের বাদ ঝড়ায় গিরা গিরা ফুলে টুলে যায় সেই সব রোগ থাকলেও আবার হতে পারে তার মানে এগুলো ইন্ট্রিজিক ফ্যাক্টরের জন্য কিছু আমার হতে পারে এগুলোতে ধীরে ধীরে ফুসফুসটা ছোটো হয়ে চুপসায় চলে আসে তার মানে আমার যে বড় যে ফুসফুসটা ছিল ওইটা ফাইব্রেসিস হয়ে 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 শিং করে ছোটো হয়ে যায় ফুসফুসটা আলটিমেটলি তার গ্যাস এক্সেস করার যে ক্ষমতাটা এটা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় এবং এটার মধ্যে আমরা আসলে ভাগ করি যেটা যেটা বললাম যে একটা ইডিওপ্যাথিক যেটাকে বললাম তার মধ্যে একটা গ্রুপ আছে যেটাকে আমরা বলি আইপিএফ মানে ইডিওপ্যাথিক পারমানেন্ট ফাইব্রোসিস যেটা এটা হচ্ছে ভেরি গ্রেভ যদি এটাকে ট্রিটমেন্ট না করা হয় আরও সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে এটার জন্য ট্রিটমেন্ট যে এখনও ডেফিনেটলি ট্রিটমেন্ট ছাড়া বেশি এখনও আবিষ্কার হয়নি তো এটা যদি উইদাউট ট্রিটমেন্ট থাকে উইদাউট ট্রিটমেন্ট ছাড়া এটা মর্টালিট ভেরি হাই প্রোগ্রেস করবে এটা খুব প্রোগ্রেস ভেরি ব্যাড খুব খারাপ প্রোগ্রেস আছে এটা আর বাকি যেগুলো আছে যেটা আপনার ওগুলোতে গুড রেওয়ার্ডিং কিছু আছে সিগারেট স্মোকিংয়ের জন্য হয় সিগারেট স্মোকিং বন্ধ করলে ভালো হয়ে যায় তার মধ্যে একটা আমরা বলি একোট ইন্টিসিয়াল নিউমোনিয়া যেটা সব সময় আমরা ভুল করে থাকি যেটা
प्रब्लेम हे निमोनिया स्लोलि प्रोग्रेस कर खूब रैपिडलि प्रोग्रेस कर निमोनिया पालस अक्सिमेट्री जो अक्सिजें सैचुरेशन देखी ए रुगीगुल्लो एत बेसि फल करे ना ये खूब रैपिडलि फल कर जाए यहने जो आर्लि जो एस्ट्रएड ना दीते मिथाइड पेलोसन दीते ना पी ए रुगी साथ ही मारा जाए एक दो दिन मध्य मारा जाए तो मैंने जिसगल यो एक ग्रेव कंडिशन आप मानी कूब बा बुब बी जगह कठिन कठिन टर्म दरकार नहीं तो यो सब चेस्टर डिपेन्डेंट तेल मेन बुझब कौन क्यों बुझब ये आसल जिन सर श्वाकष्टर धरन हाँ आप सीओपीडी हलो श्वाकष्ट हमायो श्वाकष्ट हईएलडी हलो श्वाकष्ट हमारी जेटा बोलें श्वाकष्टिडलि प्रोग्रेस करते थे आगे से बुई माइल हाँटते अल्प किस ग्वाकष्ट हम हार्ट फेलियर रोगी एजमार है सब ही अच्छा एजमा क्योंकि डायनल एक भेरिएशन थे जरा स्मोकार तर क्योंकि एक स्मोकार स्मोक हिस्ट्री थको ये क्योंकि को किस थार दरकार नहीं थकते हो पे अच्छा नेक्स्ट हे ए रुगीगुल्लो साधारण तो सैनोसिस डेवलप कर जाए मैं हाथ पा आंगुलगलो देखले नील नील बर्ण धारण कर अच्छा नेक्स्ट हेरा जो बी विशेषकर आईपीएफे क्लाबिंग थे क्लाबिंग कि जिस नकट एक फुले एरक ढोल एक जाए जो क्लाबिंग टू फुले जाए नकट फुले जाए क्लाबिंग अनेक समय कैंसर उचू उचू हो जाए कन्भेक्स हो जाए तो फुले जाए क्लाबिंग थे और ये रुगीगुल्क जो अस्कालटेट करी मेटिकुलसली जो फुसफुस के शार चेषा करी देखो इन्हें कतगुल किपिटेशन बुदबुद शब्द मत पाव जाए किपिटेशन होते फुसफुस नीचे दिखे होते ऊपर दिखे अकॉर्डिंग टू क्लसिफिकेशन और एक जिस सहज भाषा जो मन करी क्योंकि अनेक समय जूतार एक फितार मत था टन दी एक कसकर शब्द है ये अस्कालटेट जदि करी ये बोले भेलक्रो क्रिपिटेशन तर मानी जो जूतार जर वो ये अपना लागान है जे खुले फेला जाए हटात कर जोरे टन दी एक शब्द है ये क्रिपिटेशन एक कैरेक्टरिस्टिक क्रिपिटेशन जो और रोगे पाव जाए ना एक जो सतर्कतारे शुनी तेल भेलको क्रिपिटेशन तेल सुनते पाव जाए इरपर परीक्षा निरीक्षा करो इंडस्ट्रिशियम समस्या हाँ पजिशन को जगह से क्षेत्र में सर मैनेजमेंटर बेलाएं जो अपनी बिलें मृत्यु झुंकी पर्त आ सठी मैनेजमेंट ना हम फाइब्रोसिस गेफिनेटिव ट्रिटमेंटो नाई क्योंकि एटार जैसे और खराब ना से अपना ठेक रखते करें कि करब प्रथम जमन बल्लम किसी अकुपेशन कथा बल ये क्योंकि पाखी पाल है क्यों पीजन जरा पड़े ये बोले बार्ड फेंसियार्स लांग तमें जरा पाखी पाले तर क्यों होते हैं प्रथम हमें अकुपेशन चेन्ज कर फिलते हैं स्मोकिंग हेबिट थे बंद कर अच्छा नेक्स्ट हे जो आंडारलैंग को कस सेकेंडारि कस थे से ट्रिटमेंट करते हैं जमीन रिमोटेड आर्थाइट एसिली ए रुगी रुगर होते मैं से रुगी रिमोटोलजिकल डिजिजगल ट्रिटमेंट करते हैं एन आस यूरोपैथिक जो है आईपीएफ हमें शुद्ध दोटो ड्राग दी क्या डायगनोसिस करी एक कथा एक्सरे पर सीटी स्कैने चले जाए लांग फांगशन टेस्ट करी और एक परीक्षा करी जो है डिएलसिओ ये दिए सीवियरिटी एट देखी एन जो आईपीएफ है तेल दोटो ड्राग ही दी आस पीफेडन अथवा नीटेंडानी एट बांग्लेश सबसे पाव जाए ना पीफेडन यूज करी और जो अन्नगुलो जो है से क्षेत्र हे कंडन बुझे मात्रा बुझे हमें एस्ट्रएड शुरू करते हैं पेडनिसोलन शुरू करते हैं तो पेडनिसोलन दिए एक मास दो मास दिए ग्रेजुएटी टैपार कर विभिन्न परीक्षार ऊपर बेस कर टैपार करी एट भेरि गुड रिवार्डिंग भलो रेसपन्स एक क्षेत्र में पाई क्योंकि आईपीएफ ट कोर्स एक कि प्रेडिक्टेबल आगे ही बल्लम जो सारा विश्व ट्रायल ही हे एखो पर्त को डेफिनेट ओषु देख पर्यटन आविष्कार है यार श्वाकष्टी रोल न रोल नए कथा हे जार आएलडी आज तरह एजमा थकते ही पे अन्न को कम्पनेंट आगे थी थकते कारण आएलडी हे एक इम्यूनोलजिकल डिजर्डार और ब्रोकल एजमा हे हाइपार रेसपन्सिवनेस टू दि आपनर ब्रोकल एयरवे और सीओपीडित हे कि स्मोकिंग पिसिपेट करते मैं जो मन करी तरह रेसपन्स रोगगुल्लो थे यूज करते अदारवैजे इनहलार यूज करार को प्रयोजन नहीं शुद्ध आएलडर जो इनहलार इनहलार कर प्रयोजन नहीं जदि य रुगी हटात कर बसि श्वाकष्ट हो जाए तक तक आसलेज करी 
কিছুটা তো রেসপন্স করেই আসলে যে করে না যে তার না কারণ কিছু তো স্পাজম থাকতেই পারে তার সেটা করে কারণ আমি বারবারই বলছি এখানে হচ্ছে ইন্টার স্ট্রিশিয়ামের রোগ কারণ আমি যখন ইনহেলার ইউজ করতেছি সে ছোট ছোট শ্বাসনালীগুলোকে ডাইলেট করতেছে যখন আমি এস্ট্রয়েড ইনহেলার দিচ্ছি ইনফ্লামেশনকে কমাচ্ছে যখন আমি ইনহেলার দিচ্ছি সে কিন্তু ইন্টারস্টিয়াম পর্যন্ত কিন্তু সে পুষতে পারে না কারণ ইনহেলার যেটা দিচ্ছি আমি সে পুষবে সে অ্যালভুলাই পর্যন্ত কিন্তু সে তো ইন্টারস্টিয়াম পর্যন্ত যেতে পারে না যদি যেতে না পারে তাহলে আমার করবে কাজ করবে কীভাবে সে কারণ আমরা যখন ইনহেলার দিচ্ছি বঙ্ক ডায়লটও দিচ্ছি যেমন সহজ ভাষায় সবাই ভেন্টোলিনের নাম জানেন অ্যাজমাসলের নাম সবাই জানেন সালটোনিন তো এইটা গিয়ে কাজ করে অ্যালভুলাইতে প্লাস রেসপিটেড আমার রেসপিটেড ট্রাক্টর উপরে কাজ করবে মেনলি তাহলে যদি কাজ করে তাহলে ওটা তো আমি ইন্টারস্টিয়াম পর্যন্ত সে ঢুকবে না ঢুকলে তো আমার আগেই বলছি যে কোনো কাজ করবে না ক্ষেত্রে না এই রোগীদের হসপিটালাইজেশনের প্রয়োজন হয় কি না আপনি খুব সিরিয়াস কন্ডিশন বলছিলেন যে দু এক দিনের মধ্যে মানে মর্টালিটি বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে এটা শুধু এআইপি অবশ্যই হসপিটালে ট্রিটমেন্ট করতে হবে যেটাকে বলে অ্যাকুট ইন্টারস্টিয়াল নিউমোনিয়া এটা মাস্ট হসপিটালাইজ করতে হতে হবে সেটার লক্ষণটা কি সেটা লক্ষণ কী ধরনের লক্ষণ দেখলে তাকে হসপিটালে যাবে এইটা দেখা যাচ্ছে যে আপনার আমাদের অনেক সময় ভাইরাল ইমিউনের সাথে আমরা কনফিউজ করি যেমন রোগীটা আসলো হঠাৎ করে জ্বর একদিন দুই দিনের জ্বর প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট এক্সের করে দেখলাম যে দুদিকে লাংসি সাদা সাদা শ্যাডো হয়ে আসছে আমি এক্সামিন করতে গিয়ে পাচ্ছি তার আমি তার হাইপোক্সোমিক তার মানে তার পালস অক্সিমিটি যদি দেখি অক্সিজেন স্যাচুরেশন কম থাকবে প্যাশেন্ট উইল বি সাইনোস্ট আমি অস্কালটেশন করতে গেলে আমি কিপিটেশন পেতে পারি কিছু নাও পেতে পারি এক্ষেত্রে আমাকে সিটি স্ক্যান করে ফেলতে হবে তাড়াতাড়ি এবং লাং ফাংশন টেস্ট আমরা বলি সেটা করে দেখতে হবে করে যদি দেখি যে হাই ডিগ্রি অফ সাসপেশন আমরা সাথে সাথে মিথাইল হসপিটালাইজ হসপিটালাইজেশন উইথ মিথাইল পেন্ডিসিলন অন্য কোনো ড্রাগ না আমাকে মিথাইল পেন্ডিসিলন শুরু করে দিতে হবে আর্লিয়েস্ট ইজ দ্য বেস্ট তার মানে এ ধরনের লক্ষণ দেখা দিলে কষ্ট হলে অবশ্যই চিকিৎসকের কাছে বা হসপিটালে যাওয়া উচিত এবং আপনারাই চিকিৎসকই নির্ধারণ করবেন তার কোন ধরনের চিকিৎসা এবং হসপিটালাইজেশন দরকার আছে কি না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইনটিভি দর্শকদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকে তাহলে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারণ বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথির সঙ্গে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে